വെൽക്കം ടു വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഫോർ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി തരന്നിരിക്കാം ഒന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയും മറ്റൊന്ന് അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ടിയും ഈ വീഡിയോയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആദ്യമായി പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോവുക ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് മൊബൈലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടാബ്ലെറ്റോ ആദ്യമായി ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കും അപ്പോൾ സ്കൂളിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്കൂളിൽ തന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇമെയിൽ ഐ ഡി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ക്ലാസ് റൂമിന് വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതാണെങ്കിൽ ആ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ലോഗിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ആ വിദ്യാർത്ഥി ആർ ബിയിലാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ സിക്സ് ബി എന്ന ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ പിക്ചറും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും താഴെ കാണിക്കും അടുത്തതായി ക്ലാസ് വർക്ക് സിക്സ് ബിയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്നും ടീച്ചേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സോ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് അയച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഈ ക്ലാസ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടാബിൻ്റെ താഴെയാണ് ഉണ്ടാവുക അസൈൻമെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫോമിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇതേ രൂപത്തിലായിരിക്കും സപ്പോസ് ഇംഗ്ലീഷ് വീക്കിലി ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ എന്നീ രൂപത്തിൽ ഇപ്പോൾ വീക്കിലി ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മെനു കാണാൻ പറ്റും അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കതിൽ പേപ്പറായിട്ടാണോ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേപ്പറായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഫയലായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഫോട്ടോ എടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഒരു ന്യൂ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഷീറ്റ്സ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നമ്മൾ അസൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്തു എന്നിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ റെസ്പെക്ടഡ് ടീച്ചർക്ക് അത് ചെയ്തതായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് അവിടെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമൻറ്റും കിട്ടും സപ്പോസ് ഇംഗ്ലീഷ് വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ ആണെങ്കിൽ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ നമ്മൾ കണ്ടതിന് ശേഷം താഴെ ഏടെ ക്ലാസ് കമൻറ്റിൽ നമുക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ടു എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെയാണ് ക്ലാസ് അസൈൻമെൻറ്റ്സും ടെസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സും ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും ഒക്കെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ വന്നു കിടക്കുക അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും ടീച്ചർക്കും മെയിലും കിട്ടും അതുപോലെ ക്ലാസ് റൂമിൽ കാണാൻ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പേപ്പർലെസ് ആയി നമ്മളുടെ ജോലികൾ ഒരു വളരെ അകലിയിരുന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഫിസിക്കലി ടീച്ചർ തരുന്നു നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന് വേറൊരു പേപ്പറിൽ ആൻസർ എഴുതി തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതേ പ്രോസസ്സിനെ ഇവിടെ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് അതുപോലെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് വെർച്വലി ഉള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തരികയും അതിനുള്ള ആൻസർ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിരുന്നുകൊണ്ട് എഴുതി ടീച്ചർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിനോ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് സോ ആ പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നൊരു അസൈൻമെൻറ്റ് വരുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് വർക്കിൽ കാണുന്നു ആ ക്ലാസ് വർക്കിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റ് ആൻസർ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ആൻസർ പേപ്പർ ഫോട്ടോ രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടോ ഏത് രൂപത്തിലാണെങ്കിലും ഡിജിറ്റലായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ അറിയ
ജോയിൻ വിത്ത് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഗൂഗിൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ആ സമയത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും അടുത്തതായി നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാറിൽ സ്കൂളിൽ നിന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ പേപ്പറിൻ്റെയും ഓരോ അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെയും ഓരോ പ്രോജക്ട്സിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അതും അതുപോലെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയും പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെയാണ് പിന്നെ ക്ലാസ് വർക്ക് ഫോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡറുണ്ട് ഈ ഫോൾഡറിൽ അത് റീലി സ്പീക്കിംഗ് ഒരു ക്ലൗഡ് സെറ്റിംഗ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയും സ്കൂൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയും ഒരു ഒരേ പോയിൻറ്റിലാണ് സേവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ്സ് ക്ലൗഡ് സർവീസാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അത് സേവ് ആകുന്നുണ്ടാവും അത് കാണാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ക്ലൗ ക്ലാസ് റൂം ഫോൾഡർ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിങ്സ് പ്രൈവസി പോളിസി എന്ന ഈ കുറച്ച് മെനുകൾ കാണാൻ കഴിയും പക്ഷേ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന രൂപേണ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രതിപാദിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്താ